अगर वोटर आईडी इस देश का नागरिकता साबित नहीं करता तो हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बोले पासपोर्ट अगर इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करता तो पासपोर्ट का जो पहला आप देखिएगा लिखा होता है भारत गणराज वो क्यों लिखा होता है ये सवाल पूछना पड़ेगा हम मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं आप उल्लू मत बनाओ अगर सही मायने में अगर आप एनआरसी को नहीं लागू करना चाहते हो तो तुरंत आप इसे सत्र बुलाइए और वहां नोटिफिकेशन हम लोग सब सब सहमति से पास करें कि बिहार में एनपीआर को भी लागू नहीं होने देंगे आज जितने विपक्षी नेता हैं सबों पर मुकदमा चल रहा है लेकिन एक इंसान जो है जो कितना भी आप लोगों के बीच आकर के किसी के खिलाफ बोलता है लेकिन उसके मुकदमा क्यों नहीं चलता उसके पीछे बीजेपी क्यों नहीं पड़ती है ये बात आप लोगों को समझने की बात है वो बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल नहीं हो बीजेपी और आर एस एस का ही काम कर रहे हैं बीजेपी वाला लोग बोलता है पाकिस्तान है अरे पाकिस्तान क्या कहिएगा हमारे सीमांचल के जितने मुसलमान है वही पाकिस्तान को रस्ता पूछ कर दे रहे आप उनको पाकिस्तान क्या भेजने का
लोग सत्ता में आ गए लेकिन आज जो हमारा देश का संविधान है उसको बदलने की बात करते हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं लक्ष्मी राम गोडसे उसकी पूजा हो रही है तो हमारा देश सबों का देश है और हमारे देश की एक खूबसूरती है अलग अलग धर्म है अलग अलग जात है अलग अलग पहनावा है अलग अलग खान पान है दिखने में अलग अलग है भाषाएं अलग अलग है तभी हमारा ये देश हमारा मुल्क भारत महान कहलाता है यही हमारी संस्कृति है लेकिन ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये नहीं पता और ये बात जान ले मुल्क और मां मुल्क और मां बदले नहीं जाते और मां जो है अपने बच्चों को बेदखल नहीं करती ये बात समझना पड़ेगा आज देश जो है आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है आर्थिक मंदिर है आप बिहार के किसी भी रेलवे स्टेशन पर देख लो नौजवान जो डिग्री लेकर के बेरोजगार घूम रहे हैं आज स्टेशन के हालात को देख लीजिए डिग्री लेकर के जो है ट्रेनों पर चले हुए स्टेशन पे एक इंच जो है पाव रखने की जगह नहीं है लोग जो है बेरोजगार किए जा रहे हैं लगभग पूरे देश में चार करोड़ रोजगार कम हुए और इस साल का जो है का जो सर्वे आया है समीक्षा आया है वो कहता है कि सोलह लाख रोजगार और कम हो हमारे देश में किसान पे बात नहीं होती महंगाई पे बात नहीं हो रही रोजगार पे बात नहीं हो रही विकास की बात नहीं हो रही अमन की बात नहीं हो रही कुछ बीजेपी मैनसेट के मीडिया है बहुत लोग अलग अलग नाम से बोलते कोई गोदी मीडिया कहता है हम लोग कहते हैं टीटीएम टीटीएम मतलब तावर तोड़ तेल माले एक रात मोदी जी का झंडा अमित शाह का झंडा देश को तोड़ने का झंडा अरे बात करना है तो आर्थिक मंदिर में करो महंगाई में करो बेरोजगारी में करो किसान भी करो तो किस पे बात करते हैं हिंदू पर मुसलमान पर मंदिर पर मस्जिद पर पाकिस्तान पर और कोई नहीं मिला तो इमरान खान की बात अब तो इससे देश हमारा आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्या क्या हो रहा आप देखिएगा ये जो कानून है हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी थी जब राज्यसभा में ये जब टेबल किया जा रहा था ये बिल हम अपने विधायकों के साथ सड़क पर बैठ करके धरना देने का काम कर रहे थे जब जामिया में लाठिया पड़ी सबसे पहले हमारे पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया प्रतिक्रिया देने का काम किया आपके नेता आदरणीय लालू जी को आज इसी वजह से साजिश के तहत जेल भेजने का काम किया गया क्योंकि उन्होंने अडवाणी जी को जेल भेजा भाईचारा को बचाने का काम किया और लालू जी से अगर सबसे ज्यादा कोई डरता है तो वो भाजपा के लोग डरते हैं एक डर के कारण लालू जी को शायद इसके तहत जेल में भेजने का काम किया आज हमारे पिता बीमार है अस्पताल में है लेकिन कितना भी उनको परेशान किया जाए डराया जाए इतिहास उठा के देख लो आज तक अपने सिद्धांत से नीति से विचारधारा से समझौता नहीं किया और वो उनके बीजेपी के जीवन भक्ति से नहीं डरे क्योंकि आपके नेता शेर है अभी भी काम कर रहे और हम लोग आप लोगों से वादा करते हैं आप जो आवाज बिहार की धरती पर लागू में होने देंगे हमें पूर्ण देना पड़े हम देने के लिए तैयार है 
लेकिन अगर अपने देश को तोड़ने का प्रयास करोगे भाई को भाई से लड़ाओगे अमन चैन को छीनने का प्रयास करेगा तो लालू जी और हमारे पार्टी और हम चुप बैठने वाले नहीं है मतलब हमारे पूर्वज हम सबों के पूर्वज इस देश की आजादी में सभी लोगों ने खून बहा लिया था मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया आज हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक हो कि नहीं हो अब आपको साबित करना है कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है आप बताइए ये बीजेपी वाले लोग हर बात पे जब हम लोग अमन चैन की बात करते हैं काम की बात करते हैं इनके कमियों को गिनाते हैं इनका झूठ का पर्दाफाश करते हैं तो ये बीजेपी वाला लोग बोलता है पाकिस्तान है अरे पाकिस्तान क्या देखिएगा हमारे सीमांचल के जितने मुसलमान है वही पाकिस्तान को रस्ता पूछ कर देंगे आप उनको पाकिस्तान क्या भेजने का ठीक है सीमा जी ने किसी के बाप का है क्या देश जो को घेर देगा और नागरिकता साबित करने के लिए हमको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए कौन से कागजात चाहिए क्या वोटर आईडी इस देश का नागरिकता भी साबित करता अगर वोटर आईडी इस देश का नागरिकता साबित नहीं करता तो हम पूछना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैसे बने कैसे बने बैंक खाता से लिंक किया गया यह हम पूछना चाहते हैं आप देखिएगा पासपोर्ट अगर इस देश की नागरिकता को साबित नहीं करता तो पासपोर्ट का जो पहला आप देखिएगा लिखा होता है भारत गणराज वो क्यों लिखा होता है ये सवाल पूछना पड़ेगा ये लोग जो एजेंडा जो चला रहे हैं ये लड़ाई आसान नहीं है मामूली लड़ाई नहीं है हम लोगों ने इस सरकार को देख लिया और इनके डिजाइन को हम लोग समझते हैं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं लेकिन हमको आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि जब जब भाजपा की सरकार होती है तब तक ही क्यों आतंकवादी घटनाएं होती है चाहे कंधार का हो चाहे पुलवामा हो चाहे पार्लियामेंट में अटैक हो जो भी सीएम आप देखिएगा जितनी भी घटना है ये बीजेपी के समय में ही की ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और आप लोगों ने जिस संयम के साथ इस आंदोलन को लड़ाई लड़ने का काम किया है इसके लिए हम आप सब लोगों को सलाम देने का काम करते हैं लेकिन आप सब लोगों से अपील करते हैं कि एकजुट रहना है अमर चैन शांति से इस कानून का विरोध करना है आज बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि एनआरसी जो है वो लागू नहीं करेंगे किसको उल्लू बना रहे हैं नीतीश कुमार जी किसको उल्लू बना रहे हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं एनपीआर जो है इसका हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा एनपीआर का बॉयकट करना पड़ेगा क्योंकि एनपीआर जो है वो पहला कदम है एनआरसी को लागू करने के लिए इसलिए हम मुख्यमंत्री को चुनौती देते हैं आप उल्लू मत बनाओ अगर सही मायने में अगर आप एनआरसी को नहीं लागू करना चाहते हो तो तुरंत आप इसे सत्र बुलाइए और वहां नोटिफिकेशन हम लोग सब सब सहमति से पास करें कि बिहार में एनपीआर को भी लागू नहीं होने देंगे अगर एनपीआर लागू हो गया तो आप समझो कि एनआरसी लागू हो गया लोकतंत्र में आप लोग देखिए सब अपनी बातों को कहते हैं लेकिन जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने आपका वोट लेकर के आपको पीठ में छूड़ा भोंकने का काम किया है उससे आप लोगों को भी बचा लेने का काम करना पड़ेगा और पूछो जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के विधायक है उनसे जाकर सवाल पूछिए कि आपके नेता जो है क्यों नहीं एनपीआर का विरोध करने का काम कर रहे हैं एनपीआर क्या है सेंसेस है परफॉर्मा है उसमें आप लोगों को 
बताना पड़ेगा कि आपके पिताजी का जन्म कौन से स्थान पे हुआ था आपके पिताजी का जन्म कहा हुआ था वही पहला कदम वही से बंटवाना शुरू कर देगा इसलिए हम लोग इसका पुरजोर तरीके से बॉकट करते हैं और आप लोगों से भी अपील करते हैं अगर कोई एक प्यार लेकर के आपसे पूछ लेगा काम करे तो आप जो है जानकारी ना दीजिए कोई एक दो लोग फैसला करेगा कि हम इस देश के नागरिक है कि नहीं है हम लोग इसका बॉयकट करने का काम ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है ये गरीबों की बात है इसमें नागरिकता साबित सिर्फ मुसलमानों को नहीं करना जो दलित है जो आदिवासी है जो पिछड़े समाज से आते हैं आप बता जो भीख मांगने वाले जो सड़क पे रहते हैं वो कहा से कहा जाता है जो बाहर आता है सीमांचल में बाद में जिसका घर डूब गया वो कागजात कहां से लाने का काम करेगा ये बात आप लोगों को सोच रहे बात है किसी का घर जल जाता है कहा से लाया ये नोटबंदी आप लोगों ने देखा कि पूरा फैले रहा नोटबंदी के बाद जो है पूरा देश जो है बर्बाद हो गया इसलिए इनके डिजाइन को आप लोग समझने का काम कीजिए ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं कमजोर करने का काम कर रहे हैं और यहाँ कुछ ऐसी पार्टियां बिहार में आकर के आप लोगों को भ्रमाणित का काम करने का काम कर रही है भ्रम बनाने का काम कर रही है कंफ्यूजन डालने का काम कर रही है हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते लेकिन आप उनसे पूछे उनके नेता यहाँ आकर के क्या क्या बोले कि हम लालू जी से नहीं डरते अरे भैया लालू जी कहा आपको डरा रहे हैं जो आप डर रहे हो किस बात के बारे में आप बोल रहे हैं आपको कोई नहीं डरा रहा और आप अपने राज्य में जरा जाकर के अपने मुख्यमंत्री को कहते कि एनपीआर लागू नहीं होने देंगे एनआरसी लागू नहीं होने देंगे देश में चले प्रवचन दे रहे इसलिए बात को समझिए उनके पार्टनर जो है वो जो है एनपीआर को घोषणा नहीं किया जो मुख्यमंत्री है वहां के तेलंगाना के कि हम लागू नहीं होने देंगे कोई घोषणा नहीं किया और उन्हीं के वो पार्टनर और हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना लेकिन आप देखिएगा बीजेपी से जो लड़ता है वो चोर अपमान हो जाता है उसके पीछे सीबीआई ईडी इनकम टैक्स लग जाता है अगर बीजेपी में कितना बड़ा से बड़ा अपराधी अगर बीजेपी जो इंटर में कमल छाप साबुन से डाल ले तो वो पवित्र हो जाता है आज जितने विपक्षी नेता हैं सबों पर मुकदमा चल रहा है लेकिन एक इंसान जो है जो कितना भी आप लोगों के बीच आकर के किसी के खिलाफ बोलता है लेकिन उस पर मुकदमा क्यों नहीं चलता उसके पीछे बीजेपी क्यों नहीं पड़ती है ये बात आप लोगों को समझने की बात है वो बीजेपी के पार्ट एंड पार्सल नहीं हो बीजेपी और आर का ही काम कर रहे हैं नफरत बोले का काम कर रहे हैं इसलिए सांप्रदायिकता को हम लोगों को त्यागना पड़ेगा इसको हम लोग मानते नहीं हम लोग गांधी जी के विचारधारा के लोग हैं अमन चैन में विश्वास रखते हैं और इस लड़ाई को जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहोगे तब तक इस लड़ाई को हम लोग जीत नहीं सकते इसलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए आप सब लोगों से अपील करने आए हैं कि आप लोग एकदम चट्टानी एकता के तौर पर एकजुट होकर के ये जो सरकार है चाहे राज्य की सरकार हो केंद्र की सरकार हो इससे आप लोगों को लड़ने का काम करना है तो आप लोग तैयार हो कि नहीं आपके बताइए तैयार है कि नहीं और ये सिमांचल की धरती रही है इसलिए हम आप सब लोगों से अपील करते हैं यहाँ अनेक समस्याएं हैं और यहाँ जितने भी वार्ड सचिव के लोग आए हैं पंचायत के जितने भी नियोजित शिक्षक संघ के लोग हैं सबसे अपील करते हैं आप लोगों का जो योगदान है उसके लिए आप धन्यवाद देते हैं और आप लोग सब लोग जानते हैं सीमांचल की जो आपके तस्वीरों साथ जो थे उनका भी इंतकाल कुछ वर्षों पहले हुआ था आज उनको भी धरती से हम लोग याद करने का काम करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद